Bonjour à tous. Ok. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et c'est vrai que je vais réinsister euh, sur les aspects techniques, imaginez-vous, d'accord, vous êtes en ce moment près de 700 connectés euh, en même temps. Donc, je vais vous demander euh, de respecter euh, certaines règles pour le bon déroulement de cette session. D'accord Donc, voilà. Euh, nous vous avons mis une musique, c'était pour faire un test son. Si vous avez eu des problèmes de son, merci de sortir de la salle. Nous allons vous accueillir de nouveau. Ces problèmes de son peuvent venir d'une mauvaise connexion Internet. Ici, euh, sachez que nous, a, nous utilisons cette plateforme Adobe depuis des années sans problème. En ce moment, vu l'utilisation euh, au niveau mondial d'Internet, il se peut qu'il y ait euh, quelques problèmes de connexion. Donc, nous recommandons à tous les participants de se connecter par câble, Ethernet ou par Wi-Fi. Euh, si vous êtes par Wi-Fi, d'être vraiment très près de votre routeur pour permettre la meilleure connexion Internet possible. Si vous avez des problèmes de son, essayez d'en sortir, d'entrer, mais euh, voilà, ne nous, 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 nous envoyez pas de message parce que vous êtes plus de 700 et ça va vraiment être très difficile de répondre à tout le monde. Ok Sachez que cette rencontre virtuelle est enregistrée. Ok Donc, si vous avez des problèmes, sachez que dans quelques jours, on mettra cette rencontre virtuelle en ligne, soit sur notre espace virtuel et même pour aller plus vite sur notre canal YouTube. Ok Donc, aucun souci. Euh, je sais que c'est beaucoup plus agréable de le suivre en direct. Mais voilà, si vous avez des problèmes de votre côté, entrez. Sortez, entrez de nouveau et si vous voyez que c'est vraiment trop difficile, euh, sachez que vous pourrez euh, profiter de l'enregistrement dans quelques jours. Donc, voilà les points remis sur les i. Euh, je vais faire le lancement officiel de cette rencontre virtuelle. Donc, une fois de plus, comme vous le voyez, vous êtes nombreux connectés depuis les quatre coins du monde pour assister pendant une heure à la rencontre virtuelle FLE, animée aujourd'hui par Amandine Ketel et qui porte sur un thème qui nous occupe tous en ce moment, comment construire un cours en ligne. Donc, pendant la session, vous pourrez utiliser la fenêtre de questions-réponses qui s'ouvrira sur votre écran. C'est une fenêtre intitulée QR, donc questions-réponses, et que vous pourrez utiliser pour nous envoyer toutes vos questions. Nous y répondrons en fin de session. Et je laisse donc la parole à Madame Amandine Ketel. S'il vous plaît, ne pas utiliser ni les options lever la main, n'essayez pas d'activer ni votre micro ni votre webcam, d'accord, pour le bon déroulement de cette session. Je vous remercie, à tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est bon euh, Vous m'entendez bien Je suppose que oui. Euh, alors, vous n'allez pas pouvoir me voir pendant cette présentation, puisque je vais être obligée de partager mon écran euh, pour pouvoir vous montrer mon, mon diaporama, ce que je vais faire tout de suite en même temps que je fais l'introduction. Voilà. Euh, donc, euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment on va pouvoir construire un cours en ligne, puisque je suppose que la majorité d'entre vous, alors là, vous êtes très nombreux, d'ailleurs, je vais essayer de pas trop penser euh, que vous êtes presque 800 personnes. Euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est de voir comment construire un cours en ligne, parce que je suppose que la majorité d'entre nous est, comme moi, confinée à la maison, et que la vie professionnelle et la vie avec les étudiants doit mal, euh, malgré tout continuer. Donc, euh, j'avais envie de vous faire part de mes différentes expériences et euh, avec un petit peu de recul, puisque moi j'ai quelques années d'expérience sur les cours en ligne, essayer de vous proposer quelques clés pour, pour commencer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse euh, euh, à des personnes qui éventuellement n'auraient jamais donné de cours en ligne, se retrouvent tout à coup au pied du mur avec l'obligation de mettre en place des cours en ligne, euh, de devoir transformer des choses qu'on avait imaginées faire face à la classe avec les élèves dans la même salle, le transformer pour que ce soit faisable en ligne. Et euh, peut-être qu'il euh, y a différents obstacles. Déjà, le fait que ça ne vous intéresse pas plus que ça, c'est tout à fait possible, que ça ne vous passionne pas plus que ça les nouvelles technologies. Également, euh, le fait que euh, vous n'ayez pas forcément beaucoup d'expérience, euh, que vous n'ayez pas toutes les, les conditions matérielles requises. Peut-être que vous avez euh, des enfants autour aussi euh, qui avec, euh, <rire> dont il faut s'occuper pendant ce confinement. Donc, ça fait beaucoup d'obstacles, très peu de temps pour réagir. Euh, et essayer de repenser entièrement sa manière d'enseigner. Donc voilà, ce que je voulais, c'était vous aider à débroussailler un peu le terrain, comme on pourrait dire, euh, essayer de, de 
trouver une structure, un système, essayer de simplifier les choses au maximum. Donc voilà, je, vous, je vais vous proposer, alors voilà comment on va faire, je vais vous proposer déjà qu'on réfléchisse un peu à comment notre travail de professeur euh, évolue, parce qu'on ne va pas avoir exactement le même rôle lorsqu'on est physiquement en classe face aux élèves et lorsqu'on est euh, tout seul devant, derrière son ordinateur, plutôt, ou devant son ordinateur et les élèves chacun chez eux, surtout pour un cours de langue où notre objectif, c'est que les élèves soient capables d'interagir, de parler, de, de jouer, etc. Donc c'est vrai qu'il faut repenser pas mal de choses, donc voir un petit peu comment, comment notre rôle et notre travail changent. Ensuite, on va essayer de voir comment notre cours, la structure du cours, euh, va aussi évoluer et comment est-ce qu'on peut faire pour adapter chaque étape de notre cours. Ensuite, je vous suggérerai quelques outils qui me semblent vraiment basiques euh, et à chaque fois, je vous ferai plusieurs propositions. Euh, à vous de voir selon votre profil, vos élèves, votre pays, euh, voilà, tout, tout dépend de beaucoup de choses. Et euh, je conclurai par quelques conseils qui seront en fait un peu des rappels de tout ce que j'aurais dit. Euh, avant d'aller plus loin, donc là, euh, vous étiez environ euh, presque 800 personnes. Je pense que dans les 800 personnes qui écoutent actuellement, il y a de tous les profils, donc c'est-à-dire tous les types de publics. Peut-être que vous travaillez avec des enfants, avec des adolescents, avec des adultes. Peut-être que vous êtes dans le système scolaire. Peut-être que vous êtes dans une école privée, vous faites des cours particuliers. Il y a vraiment toutes les modalités qui sont euh, possibles. Euh, Peut-être que vous avez plus ou moins de matériel, une plus ou moins bonne connexion, etc. Donc, sachant ça, j'ai essayé de proposer euh, quelque chose vraiment qui puisse s'adapter un peu à tous les publics et à toutes les modalités. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous allez pouvoir adapter les idées que je propose pour que le cours, votre cours, votre... Euh, votre manière de faire s'adapte le mieux à vos élèves. Donc il va y avoir beau... En fait, je vais poser beaucoup de questions auxquelles je n'aurai pas forcément de réponse, mais qui vont être en fait des questions qu'il faut que vous vous posiez et que, en fonction de vos élèves, de votre contexte, etc., que vous trouviez les réponses. Okay voilà, J'espère ne pas ouvrir plus de questions que de donner de réponses à la fin de cette heure-là. Et je vais vraiment essayer de faire en sorte de garder du temps pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions à la fin. Euh, donc voilà, je vais essayer de, de garder vraiment une dizaine de minutes au moins pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, mon introduction, ça va être ça, c'est-à-dire que notre défi face à ce nouveau challenge que nous offre la vie, si on veut essayer de prendre ça d'une manière positive, on va se dire que c'est, on, on va apprendre énormément de choses pendant cette période. Donc notre défi, ça va être d'essayer de rationaliser au maximum notre pratique et peut-être pas forcément innover. En tout cas, pas au début. Je pense qu'il faut vraiment commencer par euh, rationaliser les outils, les ressources, le temps, la manière de faire, etc. Euh, et peut-être qu'on va laisser la phase d'innovation pédagogique pour dans quelques semaines, dans quelques jours, quand les choses seront euh, euh, établies, euh, stabilisées, que les outils seront maîtrisés, que tous les élèves auront pris le rythme, etc. Ça, c'est un premier conseil que je vous donne, parce que c'est comme ça que moi, je fonctionne. Alors, je parle aussi... Euh, alors, j'ai vu dans les personnes qui se sont connectées tout à l'heure qu'il y avait vraiment des gens de partout dans le monde. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent d'Italie ou euh, d'Espagne, ou et comme en France, à peu près, on est, con, est confiné depuis à peu près le même temps, bon, en Italie un petit peu plus. Donc, en France, par exemple, c'est la troisième semaine, euh, donc c'est la troisième semaine que les écoles sont, sont fermées, donc les professeurs commencent à avoir un système plus ou moins établi, les outils commencent à être relativement maîtrisés par les élèves et par les profs, parce qu'il y a les deux côtés. Euh, et peut-être qu'il y a parmi vous des personnes pour qui c'est le début de cette nouvelle aventure des cours en ligne. Donc c'est pour ça aussi que je, je vais partir un peu de, de la base. Okay Donc le maître mot aujourd'hui c'est rationaliser. Je pense que je vais le répéter un certain nombre de fois. Donc euh, voilà, rationaliser plutôt qu'innover, au début en tout cas. Donc comment est-ce que notre travail de professeur, notre, notre fonction, notre rôle va changer Qu'est-ce qui va changer Donc, euh, j'ai essayé de regrouper sous la forme de cinq verbes euh, toutes les tâches qu'on va avoir à faire pour pouvoir euh, organiser notre cours, pour pouvoir euh, faire notre cours. Donc j'ai choisi cinq verbes qui seront sélectionnés, partagés, organiser 
animer et suivre. À mon avis, ces cinq verbes euh, correspondent aux tâches que l'on va devoir faire de, entre le début et la fin du, de notre cours. Donc, si on les prend une par une, on va d'abord sélectionner, c'est-à-dire qu'il va déjà falloir sélectionner les ressources, le contenu que l'on veut transmettre à nos élèves. Donc, pour sélectionner ces ressources, on va commencer par piocher dans les ressources personnelles, c'est-à-dire euh, le livre que l'on a, ou les livres que l'on a à la maison, mais surtout le livre que peut-être vous utilisez avec les élèves en cours, le matériel, les préparations qu'on avait déjà faites et qu'on va voir comment est-ce qu'on peut les adapter pour les réutiliser en, dans une version de cours en ligne, euh, tout le matériel qu'on utilise en fait habituellement. On va, on, pensez bien que notre objectif n'est pas forcément d'innover pour l'instant. Donc, nos ressources personnelles. Ensuite, on va bien sûr pouvoir piocher euh, dans les ressources du web, les ressources qui sont sur Internet, puisque ça va être très facile de partager des ressources qui sont déjà sur Internet avec nos élèves. Il suffit de, de leur transmettre le lien, l'adresse du site, etc. C'est le plus simple. Peut-être ça pourrait être un petit peu ce qu'on peut faire avec nos élèves habituellement lorsqu'on leur donne une photocopie en plus du livre, par exemple. Donc là, on va pouvoir leur transmettre des liens. Et... La troisième possibilité, c'est de créer des ressources. Donc là, j'ai mis un point d'interrogation, puisque euh, est-ce que c'est vraiment utile de créer des ressources, pour, en tout cas au départ, hein, je, je reste bien sur ma position du, au départ, est-ce que c'est vraiment utile de créer des ressources Est-ce que ça va apporter quelque chose de nouveau et d'indispensable à nos élèves Ou est-ce que les ressources personnelles, le livre, et éventuellement quelques ressources qu'on aurait trouvées sur, le, sur Internet, suffisent dans un premier temps, peut-être qu'on peut déjà rationaliser notre temps et notre travail à partir de ce point-là. Donc, sélectionner les ressources. Trois, euh, deuxième, deuxième verbe important, euh, choisir la plateforme qu'on va utiliser pour partager, puisqu'il va s'agir maintenant, une fois qu'on a sélectionné les ressources, de les partager. Donc, choisir sa plateforme, ça dépend de votre contexte. Il est possible que euh, on vous impose une plateforme, c'est-à-dire que votre institution, l'institution pour laquelle vous travaillez, a déjà sa plateforme ou utilise déjà une plateforme et qu'on vous l'impose. Dans ce cas-là, si c'est dans un sens c'est plus simple, vous n'avez pas à réfléchir là-dessus. Maintenant, il va falloir apprendre à s'en servir, mais c'est voilà, déjà c'est une bonne chose. Ensuite, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on transmet le contenu. Donc ça, c'est la même chose que lorsqu'on fait un cours en présentiel, un cours physiquement face aux élèves. Pour transmettre le contenu, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on le découpe, quel, comment est-ce qu'on organise la progression les, en différentes séquences, par exemple. Euh, bien réfléchir à ne pas transmettre forcément tout le, tout le contenu d'un coup euh, pour ne pas noyer les apprenants euh, sous la, sous, tout d'un coup sous la masse de choses à lire, etc., d'activités. Et donc, ça rejoint mon troisième point, ça va être de bien expliquer les modalités aux apprenants. C'est-à-dire, combien d'heures est-ce qu'on veut qu'ils y passent, plus ou moins C'est intéressant de leur donner des chiffres précis, après, à, à eux de voir, mais si, par exemple, ils ont trois heures de français, normalement, en présentiel, dans la, dans la semaine, le, dites-leur d'essayer d'y passer au moins trois heures. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple. Donc, bien expliquer les modalités. On a sélectionné nos ressources, on les partage avec les élèves, maintenant, il faut essayer d'organiser le travail. Donc, ce que je disais précédemment, c'est intéressant d'essayer de fractionner un peu le contenu de notre cours en séquences, de la même manière qu'on le ferait euh, en cours physique, en cours présentiel. Fractionner les séquences, donc si on imagine que d'habitude, dans une semaine, on a 3 fois 50 minutes, par exemple, on va essayer de donc, diviser un petit peu les choses en trois séquences différentes. Il va falloir, très important, donner les consignes, et là, il va falloir être très très clair sur les consignes à donner aux élèves. Donc, leur dire exactement, par exemple, quelles ressources ils doivent utiliser, quelles activités ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent nous envoyer ou qu'est-ce qui correspond à un travail personnel qu'ils ne doivent pas nous envoyer. Ça, c'est très important pour ne pas recevoir des milliers de mails euh, tous les jours avec euh, tous les exercices que les élèves auraient fait. Euh, S'ils doivent envoyer des choses, bien réfléchir à, à qui ils doivent les envoyer, où, comment, par quelle plateforme, par quelle, à quelle date, etc. Ça, ça correspond à mon troisième point, qui va être de planifier le travail. Donc, pour planifier le travail, il va falloir fixer des dates très claires avec les élèves et pour nous aussi, euh, ce qui va permettre à l'apprenant de structurer son travail. 
Parce que si c'est difficile pour nous de nous adapter à transformer un cours qu'on avait présentiel en cours en ligne, il faut bien imaginer que pour les apprenants, ce n'est pas évident non plus. Euh, donc il va falloir trouver des, des moyens de structurer leur travail, de les motiver et de réussir à suivre leur travail. Euh, donc pour ce qui est de planifier, on, selon les plateformes que vous utilisez, il y a, certaines, euh, il y a certains outils qui, nous, qui permettent en fait de planifier le travail et de donner accès petit à petit aux ressources ou sinon simplement utiliser un, un genre de calendrier électronique par exemple, ou, ou, ou simplement un document dans lequel vous mettez clairement les dates à laquelle vous attendez euh, que les différentes étapes soient passées. Donc, quatrième étape, ensuite ça va être de réussir à animer le cours. Donc, pour animer le cours, euh, il va falloir réussir à rester en contact avec les élèves, à être présent ou présente, en tant que professeur, de manière un plus ou moins constante, et surtout régulièrement rappeler les modalités si on voit que certains élèves euh, sont un peu perdus, lâchent un petit peu le, le fil du, du cours. Donc pour ça, ça peut être intéressant par exemple de, de s'enregistrer se, des petites vidéos très courtes qui permettent à l'élève de nous voir. Alors tout dépend de votre, du matériel dont vous disposez bien sûr, et de votre envie aussi, mais... C'est vrai qu'une petite vidéo d'introduction au début de chaque unité, par exemple, ou de chaque séquence, ça peut être intéressant parce que les élèves vous voient, vous reconnaissent, vous entendent expliquer les choses. Et c'est pas très compliqué à faire, dans le sens où je crois qu'on a à peu près tous maintenant un smartphone. Donc on peut facilement euh, se, enregistrer une petite vidéo où on parle face caméra pour expliquer aux élèves les modalités, euh, le, les objectifs de la séquence, etc. Euh, oui, les objectifs, c'est très important, c'est quelque chose qu'on ferait en classe euh, présentielle. Il ne faut pas oublier de, de dire à nos élèves pourquoi est-ce qu'ils ils étudient euh, les éléments qu'ils sont en train d'étudier, expliquer l'intérêt de la séquence, euh, et donc réexpliquer clairement les consignes et euh, les, les dates, les, le planning, etc. Et donc la dernière chose, ça va être de réussir à suivre le travail de nos élèves. Donc pour ça, on va pouvoir organiser différentes, euh, différents moyens de rester en contact. Ça va pouvoir être par exemple d'organiser des genres de permanence. Donc euh, vous donner un, un temps aux élèves, une heure ou deux heures dans la semaine par exemple, euh, dans lequel ils savent qu'ils peuvent vous contacter en direct. Donc à vous de voir comment, est-ce que ça va être par téléphone, par messagerie est-ce que vous utilisez un plate une plateforme qui permet d'avoir une messagerie en direct, par exemple, un genre de chat Ou pourquoi pas leur donner euh, votre contact sur WhatsApp Ou à vous de voir euh, quel, quel moyen vous utilisez. Et je trouve que fixer un horaire en disant bah, « le lundi de 10h à midi, vous pouvez me contacter, je serai devant mon ordinateur, je vous répondrai en direct, et je répondrai à vos doutes, à vos questions, etc. » Donc, organiser des genres de permanence. Ouvrir aussi un espace de discussion libre pour que toute la classe puisse euh, se parler. Donc là aussi, à vous de voir, est-ce que vous utilisez un genre de réseau social, par exemple un groupe sur Facebook, ou est-ce que vous utilisez un, euh, un... Il existe énormément de modalités différentes, ça tout dépend de la plateforme que, que vous allez utiliser. Euh, L'avantage d'ouvrir un espace de discussion libre, et de, donc ça rejoint mon troisième point, de créer une communauté d'apprentissage, c'est que peut-être que les élèves vont pouvoir se répondre entre eux, ils ne vont pas forcément perdre le lien qu'ils auraient pu créer déjà en classe, et euh, s'ils se répondent entre eux, eh bien c'est une chose de moins à faire pour nous, et c'est important de créer, de rester à créer des interactions entre les élèves. Alors ensuite à vous de voir quelles sont les règles dans cette communauté, Selon le niveau des élèves, ça peut être intéressant de leur proposer de ne parler qu'en français, mais tout dépend de leur niveau, bien sûr. Euh, Peut-être qu'on peut créer dans ce cas deux espaces, un espace dans lequel ça doit être 100% français, un autre dans lequel euh, la langue maternelle ou l'anglais, si ce sont des classes plurilingues, euh, est, est autorisé. À, à vous de voir. Là, vraiment, je vous pose plein de questions euh, qu'il faut que vous vous posiez, mais je n'ai pas forcément les réponses, tout dépend de votre contexte. Euh... Dans le travail de suivi aussi, c'est important d'avoir des moments où on va être euh, en individuel avec les élèves. C'est important d'avoir aussi de garder aussi cette possibilité que l'élève nous, nous écrive de manière, nous écrive ou nous contacte de manière individuelle, en même temps qu'un espace collectif. Et de même que pour le suivi, c'est intéressant d'avoir des moments qu'on appelle synchrones, c'est-à-dire où on va être tous en direct, que ce soit en visioconférence, que ce soit par chat euh, ou par téléphone. 
et des moments asynchrones, comme par exemple, euh, un élève vous envoie un message et vous y répondez la prochaine fois que vous vous connectez. Donc voilà, essayez de penser un petit peu à toutes ces modalités, et toujours garder en tête notre verbe préféré d'aujourd'hui, qui est rationaliser essentiellement ici le temps. Ceci étant dit, maintenant pour construire notre cours, il va falloir qu'on essaye de trouver l'équilibre entre ce qui serait le travail en présentiel, donc qui pourrait correspondre à une visioconférence ou à un, un moment de partage en direct, on va dire, à vous de, selon la modalité que vous, que vous utilisez, mais un moment en direct où vraiment il y a une communication directe avec les, les élèves, et le travail en autonomie. Alors j'ai fait un schéma très euh, simplifié, qui n'est pas du tout, euh, enfin qui n'est qui n'a pas forcément de valeur ni scientifique ni, euh, ni quoi que ce soit, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée que euh, l'équilibre ne va pas être le même pour tous les élèves. Euh, l'équilibre entre le présentiel et le travail en autonomie va être différent selon le niveau des élèves. Et j'aurais pu rajouter selon leur âge aussi. Avec les enfants, ce sera sans doute plus difficile, euh, ou en tout cas différent, euh, pour le travail en autonomie. Et avec des adultes d'un niveau déjà assez avancé, on pourra euh, avoir plus de moments de travail en autonomie et réduire peut-être les moments de présentiel. C'est important dans tous les cas d'avoir les deux, mais à, à voir comment est-ce qu'on équilibre. Pour des débutants, ça va être plus difficile pour eux de faire du travail en autonomie parce qu'ils n'ont pas beaucoup de matière, donc ils ont besoin de plus de moments de transmission, peut-être en face-à-face -face avec le professeur. Donc, je répète, ce schéma n'a pas de valeur scientifique, c'est juste, encore une fois, pour se poser les bonnes questions. Euh, voilà, justement, je parlais de se poser les bonnes questions. J'en ai listé ici euh, six, mais il y en a plein d'autres à se poser. Je vais les lire avec vous. Première question, est-ce que je peux adapter le matériel que j'avais prévu pour un cours présentiel Donc ça, c'est très important. Est-ce que je dois tout, euh, tout recréer Ou est-ce que je dois chercher des nouvelles choses Ou est-ce que ce que j'avais prévu peut être adapté Il y aura sans doute des petites choses à modifier, mais si on peut reprendre la base de la préparation qu'on avait, on gagne énormément de temps. Ça, joint, ça, ça amène la deuxième question, est-ce que c'est nécessaire de créer de nouvelles ressources Donc, euh, il faut vraiment se poser cette question, surtout au début où on a plein de choses à, à découvrir, à comprendre comment fonctionnent les outils, motiver les élèves. Je pense qu'au début, il faut vraiment se garder du temps pour le travail de suivi et de motivation, d'animation de, de, du cours en ligne. Parce qu'il va falloir que les élèves adoptent un petit peu une routine, et nous aussi. Troisième question, quelles tâches les élèves vont devoir réaliser dans le temps de cours et hors du temps de cours Donc ça rejoint la question précédente, la, di la diapo précédente, avec la question de l'équilibre, mais c'est vrai que c'est quelque chose à bien réfléchir avant d'organiser et de transmettre sa séquence. Donc pour ça, il faut se poser la question suivante, qui est à quel moment suis-je le plus utile À quel moment les élèves ont-ils <coughs> vraiment besoin de moi euh, Autre question très importante, qui est plus technique, est de quel matériel disposent mes élèves On a bien vu, enfin en tout cas en France, on a vu euh, avec le, la fermeture des écoles, que dans certaines familles, c'est très compliqué, parce qu'il n'y a qu'un seul ordinateur pour toute la famille, les parents télétravaillent, et les trois enfants doivent suivre les cours euh, sur l'ordinateur, donc euh, voilà, c'est pas forcément évident, ils vont pas avoir accès à un ordinateur de manière continue, peut-être qu'ils ont un téléphone portable, c'est pas sûr, euh, donc voilà, bien réfléchir à quel matériel, donc ne pas hésiter à faire un sondage auprès des élèves pour pouvoir adapter euh, le, ce qu'on va proposer. De la même manière, est-ce qu'il y a une imprimante dans la maison, ou est-ce qu'ils ont le moyen d'imprimer les documents que vous allez leur envoyer, si vous leur envoyez plein de choses en PDF par exemple voilà, donc bien réfléchir à ça. Et bien sûr, de quel matériel est-ce que moi je dispose aussi Ça paraît évident, mais bien y réfléchir aussi. Et la dernière question, ça peut vous sembler un peu bizarre, mais est-ce que j'ai envie d'y passer beaucoup de temps Dans le sens où euh, ça rejoint notre première question, est-ce qu'on rationalise ou est-ce qu'on innove Si vous souhaitez profiter de cette période de confinement où on a soi-disant plus de temps libre, et que vous avez effectivement plus de temps libre, et que la question des cours en ligne et des nouvelles technologies vous intéresse, alors peut-être vous, vous allez sans doute avoir envie d'y passer plus de temps, d'innover, de, de chercher de nouvelles ressources, des nouveaux moyens de travailler avec les élèves, des nouveaux outils, etc. Mais si vous n'avez pas ce temps-là, parce que peut-être vous avez des enfants à la maison, ou voilà, euh, voilà à vous de trouver aussi l'équilibre... Euh, c'est pour ça que je répète et je répète ce mot de rationaliser. Ce n'est pas parce que tout change qu'il faut absolument 
euh, changer toute notre manière de faire et nos, nos, notre matériel, le contenu de nos cours, etc. Alors, ça fait une bonne transition avec la suite. Comment est-ce qu'on va organiser notre cours de français Donc là, j'arrête les questions vraiment générales et je vais essayer de revenir à notre cours de français langue étrangère, donc notre cours de langue. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'organiser Parce que comme je disais au départ, apprendre une langue, a priori, ça demande euh, de l'interaction de, et euh, de prendre la parole, etc., d'utiliser la langue. Donc, euh, encore une fois, on va essayer de rationaliser. Donc, rationaliser le contenu et les outils. Donc, je répète un peu les mêmes questions que précédemment, mais quelles activités on va pouvoir faire en présentiel J'ai mis entre guillemets parce que, bien sûr, ça va être toujours à travers l'écran, mais en direct, on peut dire. Quelles activités les élèves vont devoir faire en autonomie Quelle place va-t-il y avoir dans mon cours pour l'interaction Et donc, comment est-ce qu'on va le faire euh, Et comment est-ce que je peux faire pour garder les apprenants actifs okay. Et au niveau des outils la première, une des questions principales, ça va être aussi, est-ce que je, je vais faire des choses 100% en ligne Il ne faut pas oublier que nos élèves, ils peuvent tout à fait aussi continuer à écrire à la main et à faire des choses à la main qui pourront éventuellement soit ne pas nous envoyer parce que c'est du travail personnel, soit simplement prendre une photo et nous l'envoyer d'une manière très simple. Donc ne pas forcément euh, se forcer à recréer tout pour, euh, pour que tout puisse être fait en ligne, tout puisse être corrigé automatiquement, ou alors au contraire, pas corrigé automatiquement et qu'on reçoive, comme je disais précédemment, euh, énormément d'emails de, avec des choses à corriger tous les jours, tous les soirs. Voilà. Donc, je répète, rationaliser. Euh, voilà comment, normalement, on organise son cours de français, qu'il soit en ligne ou pas. Hein, C'est les, les différentes étapes de l'approche actionnelle du cours. Donc, euh, j'ai regroupé ici en quatre blocs. Euh, donc, il y a toujours l'étape d'anticipation. Ensuite, on a la partie avec le document, donc compréhension du document, qu'on fait normalement compréhension globale, puis compréhension détaillée. Ensuite, il y a toute la phase de travail sur la langue, avec une phase de repérage, une phase de conceptualisation et une phase de systématisation, pour arriver à la tâche finale, à la production. D'accord Donc, j'ai essayé de repartir de cette structure classique de cours, enfin classique, la structure de l'approche actionnelle, euh, de, du cours de langue et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir adapter chaque étape pour un cours en ligne. Donc la première phase, c'est la phase d'anticipation. Donc l'objectif de cette phase, les objectifs de cette phase, c'est de sensibiliser les apprenants à l'univers dans lequel ils vont évoluer. Donc les préparer aux documents qu'ils vont, euh, qu vont découvrir, euh, réviser éventuellement le vocabulaire, la grammaire, etc. dont ils vont avoir besoin pour faire cette nouvelle activité, cette nouvelle séquence, réactiver en fait les ressources dont ils disposent déjà. Donc qu'est-ce qu'on fait en général en classe à, cette, à ce moment-là d'anticipation On fait des remues méninges, on fait un petit jeu, on lance une discussion, on observe une image, il y a plein de possibilités. Je pense que vous êtes capable de... Enfin, que vous vous souvenez ce que vous faites en, en classe. Donc... A priori, donc, ah oui, j'ai oublié de préciser, lorsque dans, dans ces différentes étapes que je vais vous proposer, c'est vraiment des propositions. Ce n'est pas du tout une, un, un modèle absolument à suivre, ni une structure imposée. Ce sont des propositions. Euh, je pense à mon expérience de cours en ligne. Voilà comment moi j'aurais fait pour essayer de vous donner un petit peu des pistes si, si besoin. Donc, euh, la modalité, à mon avis, ça va être ici de le faire en présentiel. Donc, je répète que la phase présentielle ici, ça veut dire une, quelque chose en direct, si possible, si vous avez le matériel et le courage de le faire en visioconférence, c'est l'idéal d'être face à vos élèves, que eux vous voient, que vous les voyez, qu'il puisse y avoir une interaction pour que ça ressemble le plus possible à notre salle de classe. Donc, euh, donc là, on imagine qu'on est en direct avec nos élèves. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir, quel, pardon, quel type d'outils on va pouvoir utiliser ici pour cette phase d'anticipation? on va pouvoir utiliser des outils qui, qui existent sur Internet et qui sont vraiment faciles à utiliser. Donc ça va être par exemple de créer de manière collaborative un nuage de mots. Je vais vous donner des exemples euh, très concrets après. Euh, de créer ensemble une carte mentale ou des cartes mentales. Euh, de trouver des mots cachés dans une grille. Vous savez, comme les mots croisés, les mots fléchés, il y a aussi des mots cachés. Euh, D'inventer de, des petites devinettes pour euh, amener nos élèves à découvrir petit à petit le, le, la thématique. Donc tout ça, c'est tout à fait possible 
avec des outils qui sont sur Internet ou en le faisant de manière euh, classique. Donc, je vous suggère à la suite quelques outils qui existent, qui sont faciles à prendre en main, qui sont gratuits, bien sûr. Euh, alors, j'en ai ici sélectionné quatre. Peut-être qu'il y en a certains que vous connaissez déjà. Le premier, c'est celui qui est en haut à gauche, c'est Mentimeter. Mentimeter, ça permet de faire des sondages en direct. Les élèves répondent avec leur téléphone portable. Vous créez à l'avance quelques questions, et donc ils répondent directement avec leur téléphone portable en direct, et tout le monde voit les résultats en même temps. Ça permet aussi de faire des nuages de mots euh, et des, des sondages, voilà, de répondre à des petites questions avec quelques mots-clés, par exemple. Euh, voilà. Donc c'est très facile à utiliser. Les élèves n'ont pas besoin de se créer un compte. Vous allez juste leur donner euh, le code pour qu'ils accèdent à votre sondage. En revanche, vous, il faut que vous créiez un, un compte, euh, mais c'est gratuit. Euh, de toute façon, la plupart des plateformes que je vais vous suggérer et qui existent, euh, il faut toujours se créer un compte, c'est le seul euh, souci. Donc si ça vous embête de recevoir des mails de toutes ces plateformes, n'hésitez pas à vous créer un nouveau, une nouvelle adresse mail qui va servir à ça. Comme ça, vous ne donnez pas vos données personnelles, enfin, c'est à vous de voir. Donc Mentimeter pour faire des sondages en ligne. Ensuite, euh, on a Kogel qui permet de faire des cartes mentales euh, en ligne aussi qui sont assez, euh, assez jolis, assez, assez réussis, et en plus on peut travailler à plusieurs sur la même carte mentale. Là encore, il faut se créer un compte, mais c'est gratuit. Euh, le, une autre, un autre site qui existe, c'est educol.net. Euh, c'est un site qui va vous permettre de créer justement des grilles de mots cachés. Donc euh, c'est très facile à faire, encore une fois, vous choisissez la difficulté, le nombre de mots, et la grille se génère automatiquement. Et ensuite, vous pouvez soit l'envoyer sous forme d'image ou sous forme de PDF à vos élèves, soit ils vont leur envoyer le lien et ils vont pouvoir directement jouer, euh, enfin jouer, retrouver les mots directement euh, sur la grille de manière interactive. Et le quatrième outil, c'est Tagul, qui permet de faire des nuages de mots, encore une fois, de manière, interactive, euh, de manière collaborative, pardon, ou alors à vous de créer le nuage de mots avant le début du cours, pour pouvoir lancer l'unité. Voilà, donc c'est déjà quatre petits outils qui sont très faciles à prendre en main pour faire cette première phase d'anticipation. Notre deuxième phase, ça va être la phase de compréhension. Donc, pour la phase de compréhension, euh, en général, on, on a un document, euh, et, en, et, no, et notre objectif, nos objectifs, ça va être de favoriser l'accès au sens de ce document et la construction du sens par les élèves. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général dans un cours classique On essaye de comprendre un texte, une vidéo, une image, un dialogue, un podcast, etc. Compréhension orale, compréhension écrite, compréhension audiovisuelle, compréhension d'image. Il y a beaucoup de possibilités, vous les connaissez bien. Euh, au, du point de vue des modalités, alors voilà comment moi je procède habituellement, c'est que je commence de manière présentielle, donc à la suite de mon activité d'anticipation, je passe à la découverte du document et à la compréhension globale en classe, enfin avec, en direct avec les élèves. Et la suite, qui va être le travail de compréhension plus détaillé, je préfère leur laisser à faire en autonomie. D'abord parce que chaque élève va pouvoir aller à son rythme. On sait très bien que nos élèves ne comprennent pas de la même manière les, les textes, les, les audios, etc. Donc il va pouvoir aller à son rythme et chercher... Euh, Enfin, disons, approfondir euh, au niveau qu'il souhaite la compréhension de ce texte. On sait aussi qu'il y a certains de nos élèves qui ont besoin de comprendre tous les mots, ils vont chercher les mots dans le dictionnaire, ils vont vraiment aller au fond des choses, et d'autres qui vont réussir à comprendre plus rapidement, de manière globale, et, et être capables de répondre aux questions. Donc le fait de les laisser travailler en autonomie va permettre qu'ils travaillent chacun à leur rythme. Qu -ce, de quoi est-ce qu'on dispose comme outil pour faire ça en ligne Alors déjà, on dispose de questionnaires qui sont les, les questions euh, qui, que vous aviez déjà prévues euh, pour le texte. Euh, le texte, quand je dis texte, ça peut être euh, le contenu d'une vidéo, etc., audio, enfin, tout type de texte. Hein. Donc, un questionnaire, donc vous pouvez tout à fait envoyer à vos élèves un questionnaire que vous aviez euh, prévu, donc vous, vous leur envoyez un fichier de type Word, ou PDF, si vous préférez, et à eux de répondre... Euh, de leur côté, et pourquoi pas la semaine suivante ou quelques jours plus tard, vous leur envoyez les réponses. Pas de travail de correction, vous n'avez pas eu à créer de nouveaux outils, euh, pas, pas de nouvelles activités, c'est voilà, simple, on envoie un questionnaire, et quelques jours plus tard, on envoie les réponses, et il y a un travail en autonomie qui se fait. 
Là encore, tout dépend de vos, de vos apprenants. Si ce sont des enfants ou des plus jeunes, ce n'est pas forcément évident de les faire travailler en autonomie, donc peut-être que ce sera plus adapté qu'ils répondent, qu répondent pardon, à un questionnaire qui va se corriger automatiquement. Ça, ça dépend vraiment de votre contexte. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec nos élèves On peut faire des, des textes à trous, par exemple, avec un audio, ou des textes à remettre en ordre, ou des titres à retrouver dans un, dans un article, par exemple. Voilà, toutes ces propositions sont possibles. Donc, quelques outils qui permettent de faire ça. Alors, euh, déjà, vous connaissez tous, je pense, le site de TV5Monde, qui dispose d'énormément de vidéos euh, toutes prêtes, déjà, euh, euh, comment dire, didactisées, et euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une application depuis quelques mois, même quelques semaines, je crois, il y a une application que vos élèves peuvent installer gratuitement sur leur téléphone portable ou leur tablette pour pouvoir réaliser ces exercices de manière très facile. D'un point de vue technique, c'est vraiment très très facile. De la même manière, euh, le site de RFI, bien sûr, permet de faire la même chose avec des documents audio, des reportages d'actualité, et on a déjà des quiz qui sont tout prêts. Dans le, de la même façon, sur l'espace virtuel de Maison des Langues, euh, ou Blink pour ceux qui sont en Espagne ou en Hollande, ou euh, Bismart pour ceux qui sont en Italie, c'est tout le même genre de, de plateforme, vous allez retrouver euh, tous les documents du livre, si vous utilisez euh, ce, un manuel de Maison des Langues, les documents du livre sont euh, disponibles euh, sur Internet, de manière euh, numérique, pardon, avec les questionnaires, et euh, la plupart sont euh, corrigés inst euh, instantanément. Donc voilà, vous avez déjà ces trois sites, donc l'espace virtuel, TV5 et euh, RFI, qui proposent énormément de ressources qui sont toutes prêtes. Donc la seule chose à faire, c'est de donner le lien aux élèves ou de leur expliquer où ça se trouve. D'accord Ensuite, euh, Ed Puzzle, Kahoot euh, et Quizzes, ça va être des choses qu'il va falloir créer nous-mêmes. Donc Kahoot et Quizzes, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà entendu parler, ça permet de créer des, des questionnaires ou des quiz que les élèves vont pouvoir faire en ligne. Donc il y a un côté très sympa parce que c'est assez ludique, il y a une espèce de compétition, on gagne des points, il y a une question de rapidité, donc c'est assez ludique, mais ça nous demande à nous d'avoir créé à l'avance ce, ce quiz. Et Ed Puzzle, c'est très intéressant, mais là, ça sera, je vous le laisse à découvrir pour un peu plus tard, quand vous, aurez, vous maîtriserez déjà bien tous les autres outils. Ce n'est pas très compliqué à, à utiliser, mais ça permet en fait de didactiser des vidéos, dans le sens où vous allez pouvoir rendre des vidéos interactives en, en insérant des questions au fur et à mesure que la vidéo avance. Vous allez pouvoir insérer des questions de compréhension, des petites activités, des exercices, au fur et à mesure que les élèves regardent la vidéo. Donc c'est très utile pour nos cours en ligne, mais peut-être que ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Ceux qui sont déjà un petit peu avancés dans le cours en ligne, je vous invite à explorer Ed Puzzle si vous ne le connaissez pas. Euh, et surtout, n'oubliez pas le matériel dont vous disposez déjà, c'est-à-dire votre livre de cours et, euh, et les questions qui sont, qui sont dedans. En fait. Donc, euh, voilà. Troisième phase, ça va être la phase de travail sur la langue. Donc pour cette phase de travail sur la langue... Euh, Nos objectifs, dans un cours classique, mais toujours, ce sont toujours les mêmes, ça va être de découvrir, de comprendre et de s'approprier des nouveaux outils linguistiques. Donc, on va travailler par exemple la grammaire, le, le vocabulaire, la conjugaison, la phonétique, la syntaxe. Voilà. Il peut y avoir différents objectifs et différentes, euh, différents types de matériel. Donc, modalité, euh, là encore, encore une fois, c'est ma proposition, ma suggestion. Pour le coup, là, je fais le contraire du travail de compréhension, c'est-à-dire que le début du travail de, la, de découverte de la langue va se faire en autonomie. Donc la partie vraiment repérage, conceptualisation et les premiers exercices de systématisation, pour moi, peuvent se faire en autonomie. Ça permet encore une fois à l'élève de travailler à son rythme, de comprendre à son rythme. Et on va ensuite passer à une phase euh, en direct, en présentiel, pour que les élèves puissent vérifier que vous aussi, vous puissiez vérifier que tout soit bien acquis, qu'il y ait éventuellement des questions qui soient posées, qu'on qu vérifie que tout le monde ait bien compris la même chose et que tout le monde ait bien acquis euh, ces nouveaux outils qu'on voulait leur transmettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général euh, On propose aux élèves de souligner un mot dans un texte, de compléter une règle de grammaire, de faire des exercices systématiques. Donc là, euh, c'est à la limite, à mon avis, la phase la plus facile euh, de, du cours en ligne, puisqu'on a déjà énormément d'outils qui existent sur Internet. 
Euh, déjà sur, euh, alors, je passe à la diapo suivante, sur l'espace virtuel, pour ceux qui utilisent les livres de Maison des Langues, vous avez tous les cahiers d'exercices qui, euh, qui existent en version interactive. Donc, je vous ai mis ici un exemple, avec euh, donc c'est tiré du livre à la une, la collection pour les adolescents. Ici c'est le niveau A1, on voit les verbes avec les prépositions A et les prépositions 2, et vous voyez que l'exercice ici, il est transformé, le même exercice existe de manière interactive. Donc l'élève va pouvoir insérer ses réponses, valider et vérifier immédiatement si euh, c'est correct ou, ou pas. Donc ça veut dire que vous, vous n'avez pas de correction à faire. Il peut vraiment faire cette partie-là en autonomie, hors de la phase de direct du cours. Sur l'espace virtuel, vous allez également retrouver les petites vidéos qui s'appellent les grammaires clips, qui sont des vidéos explicatives de certains points de langue, certains points de grammaire, et euh, avec aussi une exploitation pédagogique, avec quelques exercices qui vont permettre à l'élève d'être guidé dans sa compréhension et euh, dans la systématisation de ce point de langue. Donc il n'en existe pas pour tous les points de langue, mais déjà, allez fouiller dans ce qui existe, puisque vous allez bénéficier d'un accès euh, complet pendant au moins 4 mois. Euh, donc je parle de l'espace virtuel, mais euh, c'est la même chose pour euh, donc, euh, les plateformes qui sont euh, Blink et Bismart. Hein. Ensuite, j'ai mis un autre outil qui s'appelle Quizlet, ici dans mes propositions, qui en fait pour moi est idéal pour le vocabulaire, pour l'apprentissage la, du lexique, puisque ça permet de faire des, comme des flashcards, vous savez, des cartes qu'on peut euh, mettre dans un sens ou dans l'autre, avec d'un côté la question, par exemple, et de l'autre côté la réponse, d'un côté une définition, de l'autre côté le mot, ou pourquoi pas des cartes bilingues avec euh, d'un côté le mot dans la langue maternelle et de l'autre côté le mot en français. Donc ça, ça peut être à l'élève ou à la classe ou au prof, à vous de voir, de créer ces, ces cartes. Et ensuite, il existe différentes manières de réviser et de jouer avec ces cartes. Donc il suffit de créer une liste des mots qui nous intéressent, par exemple, avec, on les associe aux définitions ou à la traduction ou à des synonymes, ou au contraire, pourquoi pas, il y a plein de possibilités. Et ensuite, l'élève va pouvoir, à partir de cette même liste, euh, apprendre, réviser, jouer, euh, faire une compétition avec ses camarades pour voir qui obtient le meilleur score. Donc moi je trouve que c'est idéal pour le lexique, mais sans doute qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses, pourquoi pas pour la conjugaison, etc. Il y a, il y a plein d'idées. Et c'est vraiment très facile à utiliser. Là encore c'est gratuit bien sûr, et il vous faut juste créer un compte. Voilà. Et la dernière, le dernier petit outil que j'ai mis ici au centre, qui s'appelle Recite, je pense que c'est de l'anglais, donc Recite, euh, je l'ai trouvé intéressant pour récapituler la règle de grammaire. En fait, c'est un outil purement graphique qui permet de faire... Euh, en fait, c'est un outil, euh, ce qu'on peut utiliser pour la publicité, par exemple, qui permet de mettre euh, un slogan, par exemple, ou un message de manière très jolie, avec une belle police, un beau fond, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour nos élèves pour... Euh, faire leur, leur petit catalogue de règles de grammaire, par exemple, ou de définition, ou de citation, ou de... Voilà, des choses qu'ils aimeraient mémoriser. Pourquoi pas en faire ensuite un, 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 un mur partagé ou un dossier partagé avec tout ce que les élèves auront récapitulé dans ce, dans ce genre de, de, de visuel. Donc c'est vraiment un, un gadget, entre guillemets, ce dernier, mais moi je, bon, je pense que ça peut plaire à nos élèves et on, ça peut permettre de partager certaines ressources. La dernière phase de notre cours, c'est la phase de production, euh, où là, l'élève, l'objectif, c'est qu'il réemploie les contenus qu'il a acquis dans le cadre d'une tâche contextualisée. C'est donc notre tâche finale, notre projet final de l'unité. Donc, qu'est-ce qu'on fait habituellement On leur demande, par exemple, d'écrire une carte postale, de remplir un formulaire, de se présenter sur un réseau social. Vous connaissez tous des exemples de tâches finales. Donc, là, quelle modalité est-ce qu'on peut proposer Donc, en autonomie, donc peut-être qu'il va falloir expliquer d'abord la tâche en présentiel, puis ensuite le travail peut se faire en autonomie. Donc quand je dis en autonomie, ça ne veut pas dire qu'il va falloir le faire de manière individuelle. Au contraire, je pense que dans un cours en ligne, c'est important d'essayer d'inciter de, les élèves à continuer à travailler en petits groupes, de manière collaborative, etc. pour ne pour pas perdre l'ambiance de classe et pas perdre la motivation. Je pense que si on travaille en groupe, on est peut-être un peu plus motivé que tout seul chez soi. Et puis ça crée du, du lien social. On parlait tout à l'heure de communauté d'apprentissage. Je pense que c'est assez important de garder ça. En revanche, la phase de mise en commun, euh, ce sera intéressant. Je pense que ça se passe que de manière, euh, euh, pourquoi pas, collective. Et surtout, 
que vous, en tant que prof, vous vous apportiez un retour individualisé pour chaque projet. Là, c'est la phase vraiment importante pour qu'il y ait euh, une évaluation, euh, alors pas forcément une évaluation avec une note, mais donner un commentaire, un retour à l'élève sur son travail. Donc là, je pense que c'est aussi une phase qui est assez facile à faire dans, dans le travail en ligne. Euh, donc on va faire de la production écrite, de la production orale, pourquoi pas se lancer dans la production vidéo, production audio, etc. Là, il y a plein d'outils qui existent en ligne, et surtout, n'oubliez pas, ça peut être aussi très très simple de leur demander simplement euh, de vous envoyer euh, une, un écrit simple qui serait... Euh, euh, qu'ils auraient écrit sur, euh, sur Word, s'ils n'ont pas accès à un ordinateur, qui peuvent écrire à la main, puis vous envoyer en photo, par exemple. Euh, ne nous compliquons pas forcément la vie euh, pour chaque étape. Commencez par des choses assez simples. Euh, et si vous avez l'occasion, je vous invite à, à nous rejoindre la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, justement, je vais euh, parler de, de la phase de production avec le smartphone, puisque je pense que la plupart de nos élèves dispose d'un smartphone alors qu'il ne dispose pas forcément d'un ordinateur euh, dans, individuel pour, toute la, pour, tout, enfin, pour chaque membre de, des familles. Donc euh, je vous proposerai plusieurs idées justement de choses qu'on pourrait faire à partir d'un smartphone. Mais déjà, euh, pensez à ce que le, le smartphone dispose d'un micro, euh, d'une un, caméra photo et vidéo. Donc pour travailler la production orale, c'est quand même très facile. Et la production écrite peut se, se, se faire assez facilement aussi. Donc, euh, voilà, je ne vous, je vous donne pas beaucoup plus d'indices pour la phase de production. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez euh, besoin. Euh, voilà, je vérifie que je n'ai rien oublié de vous dire dans cette phase-là. Euh, ah oui, très important, pour toutes ces phases, pour, les, pour ces quatre phases, à mon avis, c'est aussi important de, ne, de bien dire aux élèves de ne pas vous envoyer tout. Euh, ce qu'ils font. Euh, ouais, il y a certaines choses qui va être important qu'ils vous envoient, et d'autres, ils peuvent le faire en autonomie, vous envoyer les réponses ou pas, d'ailleurs, ça peut être des choses qui sont, qui sont faites pour ne pas vous retrouver submergé par, par, les, par, par le contenu qu'on va vous demander d'évaluer, etc. Donc c'est pour ça que les consignes et les modalités doivent être vraiment bien précisées au fur et à mesure. Pour terminer, je voulais vous proposer quelques outils où, là encore, l'objectif, ça va être de rationaliser, de ne pas se perdre dans la multitude de possibilités qui existent. Euh, alors, à mon avis, il faut, pour commencer, pour débuter vraiment dans les cours en ligne, il faut deux types d'outils. La première chose, ça va être de trouver un espace qui va être commun à la classe, à la communauté d'apprentissage, comme on dit. Donc, peut-être que votre institution vous propose, vous impose déjà une plateforme, dans ce cas-là, J'espère qu'elle fonctionne bien. Et surtout, euh, dans un sens, c'est un avantage puisque vous n'avez pas à vous poser plus de questions. Si vous avez la liberté de choisir ou si vous gérez un centre et que vous cherchez un outil, j'en ai sélectionné trois qui sont bien sûr gratuits et qui sont très simples à utiliser. Alors peut-être que vous les connaissez déjà. Dropbox, c'est un petit programme qu'il faut installer sur son ordinateur, hein, qu'il est conseillé d'installer sur son ordinateur. Euh, et qui vous permet d'avoir un dossier, comme le reste de vos dossiers euh, de l'ordinateur. Euh, donc, un, oui, un dossier. Une... Oui, ça s'appelle un dossier. Oui, j'ai eu un doute. Ça s'appelle bien un dossier, dans lequel vous allez pouvoir créer des sous-dossiers, pourquoi pas, et ranger des fichiers, et choisir avec qui vous partagez euh, ces différents dossiers. Donc, c'est très pratique, dans le sens où ça s'insère dans l'ordinateur, comme un dossier, euh, vraiment, qui pourrait être... Euh, peut faire partie du reste de votre répertoire, mais celui-ci, il est partagé avec les personnes que vous avez choisies. Donc, c'est vraiment simple à utiliser. Encore une fois, il faut se créer un compte, mais c'est tout. C'est gratuit. Il y a une version payante qui vous permet d'avoir plus d'espace, mais sincèrement, avec la version gratuite, ça suffit largement. Euh, je passe au troisième, qui est Google Drive, qui ressemble beaucoup à Dropbox, mais euh, l'inconvénient c'est qu'il faut avoir une, un compte Google. Donc voilà, il y a certaines personnes qui sont contre les comptes Google ou qui n'ont pas d'adresse Google. Donc voilà, à vous de voir si vous souhaitez imposer ce, cet outil-là. Il faut vous assurer que les élèves aient bien accès à un compte Google. L'avantage de Google Drive par rapport à Dropbox, c'est qu'on peut travailler à plusieurs personnes sur un même document. Donc on va pouvoir euh, euh, écrire ensemble sur un document euh, de type Word, par exemple, on va pour un traitement de texte, on va pouvoir travailler à plusieurs. Donc, pour faire des travaux collaboratifs, c'est quand même très pratique. Et vous allez pouvoir euh, proposer différents formats, donc des diaporamas, des tableaux, 
euh, des images, des vidéos, tous les formats sont acceptés, donc c'est quand même aussi très pratique Google Drive. Et j'ai gardé pour la fin euh, Padlet, qui est un peu différent, mais très agréable aussi à utiliser. Padlet, en fait, il faut imaginer que c'est comme un tableau, euh, un, comme votre tableau blanc en classe, sur lequel vous allez pouvoir puniser différentes choses, Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir copier et coller des liens, des textes, des images, des, des consignes. Vous allez pouvoir diviser en différentes catégories aussi. Donc, ça, c'est aussi très pratique. Tout le monde va pouvoir voir le mur ou le tableau que vous partagez. Donc, c'est aussi assez facile à, à utiliser. Donc, ça vous permet, ces trois outils, il en existe beaucoup d'autres, hein, mais j'en ai sélectionné trois. Ça vous permet d'avoir un espace commun où va être rangé le matériel de cours, les consignes, tout. Euh, voilà. C'est vraiment le, la boîte dans laquelle va être tout le matériel du cours. Une fois que vous avez choisi cette plateforme, il vous reste un deuxième outil à choisir, ça va être votre moyen de communication. Donc là aussi, j'en ai sélectionné trois, mais il y en a énormément d'autres qui existent. Euh, alors, Skype et Zoom proposent à peu près les mêmes choses. Euh, dans les versions gratuites, ils permettent de faire pas mal de choses. Ça permet de faire de la visioconférence, donc avec images et son, à au moins Skype, au moins 25 personnes. Donc si vous avez des classes de plus de 25, il faudra utiliser autre chose que Skype. Ça permet de partager des fichiers, de partager son écran, comme je suis en train de faire maintenant, par exemple. Euh, de... Il y a aussi une, une version de tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir écrire avec la souris, ce qui n'est pas forcément très pratique, mais des fois, pour pouvoir souligner un texte, etc. En direct avec les élèves, ça peut être utile. Zoom permet à peu près la même chose, mais je crois qu'on peut mettre plus de personnes en même temps. Et Discord, alors j'ai découvert Discord il n'y a pas très très longtemps, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de l'utiliser, mais je sais que la plupart des enseignants de l'éducation nationale française sont passés sur Discord, puisqu'au départ la plateforme de l'éducation nationale ne fonctionnait pas exactement comme prévu. Donc Discord à l'origine, si j'ai bien compris, c'est une communauté pour les, les gens qui font du, des jeux en ligne, les, les jeunes. Alors c'est très probable que vos adolescents les connaissent déjà. Et ça permet, je crois, de faire des groupes, du, de la conversation en direct par chat, aussi de la visioconférence, d'envoyer de, des sons, des fichiers, plein de choses. Voilà, donc à vous de choisir la plateforme, le moyen de communication qui vous convient. Et surtout, une fois que vous en avez choisi un, euh, gardez-le si ça fonctionne pour tout le monde, n'allez pas en chercher d'autres, voilà, ce n'est pas la peine de multiplier les plateformes. Et... Euh, et surtout si ça fonctionne pour tout le monde. Bah, si vous, vous voyez que certains élèves ont des problèmes, peut-être que ça peut valoir le coup de changer, ou en tout cas de les aider euh, individuellement. J'ai quasiment terminé, voilà, il me reste quelques derniers conseils pour récapituler un petit peu tout ça, et du coup il nous restera quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Donc pour terminer, déjà je voulais vous inviter à regarder sur l'espace virtuel, puisque vous allez avoir accès à l'intégralité du contenu pendant quelques mois de manière gratuite. Dans la rubrique euh, « Formation », puis dans la rubrique « TIS euh, », vous avez accès à des tutoriels. Euh, donc là, j'ai fait une capture d'écran, mais il y en a énormément d'énormément d'outils euh, avec des exemples très concrets de ce qu'on pourrait en faire en classe. Donc, vous allez retrouver plusieurs outils que j'ai mentionnés aujourd'hui. Donc, euh, Google, par exemple, le premier qui apparaît ici pour les cartes mentales. Donc, ça, pour chaque outil, vous avez... Une, un, un mode d'emploi qui a été écrit, que vous pouvez télécharger en PDF, qui a été écrit pour les profs de français, et des exemples d'utilisation, de, de production que les élèves pourraient faire. Et vous avez quasiment toujours un exemple de ce que ça pourrait donner. Donc vous pouvez cliquer directement pour voir ce que les élèves pourraient faire. Vous allez retrouver beaucoup des outils que j'ai suggérés aujourd'hui d'ailleurs, parce que c est, c est, ce sont des outils qui fonctionnent très bien avec les élèves. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir ça, ça peut vous donner des idées. Et puis, dernière chose pour terminer, j'ai voulu essayer de résumer en quatre mots ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, première chose, c'est la rigueur pour soi, déjà pour nous, pour, en tant que prof, pour ne pas euh, nous perdre. Donc, on, on utilise quelques outils et quelques ressources, on ne se perd pas dans une multitude de choses. Et surtout, la rigueur à essayer de transmettre aux élèves, surtout au départ, parce qu'il va falloir retrouver un nouveau rythme, une nouvelle routine, etc. Donc voilà, rigueur. Alors, je ne veux pas vous faire peur avec ce mot rigueur, mais je pense que c'est assez important. Deuxième mot très important, c'est sélection. Donc bien sélectionner les ressources, les outils et les contenus qu'on va transmettre. Ce n'est pas la peine non plus de noyer nos élèves sous le nombre de ressources, parce que... Euh, euh, bah, parce que euh, on a trouvé plein de choses. Sélectionnez ce que vous voulez leur donner. 
Troisième mot très important, c'est la clarté. Je pense qu'il faut être encore plus clair que euh, d'habitude au niveau des consignes, des dates, des outils à utiliser, des modalités de communication qu'on a choisies, euh, des rendez-vous qui sont fixés, pas hésiter à les répéter, à les copier, coller, etc. Voilà. Et la dernière chose, c'est la planification, aussi bien pour nous que pour les élèves. Bien planifier le travail, bien leur expliquer où on va, combien de temps ça va prendre, euh, les dates, etc. Et ça va permettre aussi de motiver les élèves parce qu'ils savent où ils vont. Ils savent qu'ils ne vont pas être surchargés de travail, qu'ils vont avoir une quantité normale de travail. Voilà. Je vais départager mon écran pour pouvoir voir si vous aviez éventuellement des questions. Alors, je pense que je vais pouvoir rallumer ma webcam aussi pendant ce temps-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, euh, je vois qu'il y a énormément de questions. Je vais essayer d'en choisir quelques-unes. Euh, Avez-vous des idées de communauté d'apprentissage que l'on peut créer pour des enfants de moins de 10 ans Alors, très honnêtement, je ne suis pas du tout une spécialiste des cours pour les enfants. Par contre, je vous invite à aller voir le, le blog qui s'appelle « La petite école du fleu » pour tout ce qui est enfant, puisqu'on a euh, une collègue de Maison des Langues qui est auteure, euh, qui s'appelle Adélaïde, euh, qui, euh, qui tient ce blog et qui a énormément d'idées, et elle a dû se mettre au cours en ligne, euh, et donc elle nous fait un récapitulatif très régulièrement des outils qu'elle utilise, de, de ses expériences, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la petite école du FLE, voilà, je le répète, euh, c'est une super source d'information pour les cours avec les enfants. Et en plus, elle partage tous les jours des ressources sur lesquelles elle tombe quand elle prépare ses cours. Euh, alors, il y a plusieurs questions sur l'évaluation aussi. J'en vois, oui, j'en vois plusieurs qui reviennent. D'abord, pour euh, être sûr qu'ils ne trichent pas, savoir comment évaluer pour éviter euh, voilà, les copier-coller, etc. Donc, alors, il euh, y a pas mal d'outils qui existent, je ne les connais pas forcément, mais je sais que ça existe des outils qui permettent de bloquer l'ordinateur pendant un temps euh, limité pour que les élèves ne puissent avoir accès qu'à l'outil qu que vous leur demandez euh, d'utiliser. Euh, la plupart de, des institutions qui vous demandent de passer dans les cours en ligne doivent normalement euh, euh, avoir des plateformes qui proposent ce genre de modalité. Euh, je suis désolée, je n'ai pas d'exemple en tête d'outils, mais je sais que ça existe. Je sais que Moodle le propose, mais bon, la plateforme Moodle, ce n'est pas forcément facile à prendre en main. Euh... Ouais, je ne sais pas forcément quoi vous dire. C'est aussi le moment d'essayer de responsabiliser un peu les élèves, mais ce n'est pas forcément évident. Alors, je vais essayer de voir d'autres questions. Quelle est la taille moyenne idéale de groupe en ligne alors, si vous pouvez choisir, euh, sincèrement, euh, une dizaine d'élèves, c'est formidable. Ça, ça permet d'avoir assez de, de ressources, euh, assez de, de personnes avec qui discuter, d'avoir plusieurs euh, possibilités de faire des petits groupes, etc. Euh, c'est pas mal, une dizaine. Mais je ne suis pas sûre que vous soyez très nombreux à pouvoir choisir le nombre d'élèves que vous avez. Mais si vous pouvez, c'est formidable. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question il euh, y a beaucoup de questions sur la triche, et alors ça, c'est vrai que c'est le problème, en fait, si vous n'avez pas les élèves sous les yeux, vous ne pouvez pas savoir exactement comment ils travaillent, c'est le moment d'essayer de les responsabiliser au, au, même, euh, voilà, au maximum. Hum... Euh... Alors, on a des suggestions aussi de certains collègues qui... Alors, par exemple, on, on me parle de Google Classroom, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais dans le Google Drive dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi une fonctionnalité Classroom, en fait, qui permet de recréer un peu une salle de classe euh, et donc de partager, euh, de créer des petits modules, des séquences avec des exercices, etc. C'est vrai que c'est très pratique. Euh, vous pouvez planifier avec des dates, etc. C'est très, très pratique, effectivement. Et ça impose simplement que les élèves aient un compte Google. Donc, si vous passez cet obstacle et que vos élèves ont un compte Google, c'est super. Effectivement, Google Classroom, c'est gratuit et c'est très facile à utiliser. Euh, voilà, je vais prendre une dernière question. Il y en a énormément, donc je ne sais pas laquelle prendre. Ah oui, des conseils pour la première phase, la phase d'anticipation. Euh, donc, bah, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit, mais les, mon conseil déjà, c'est de faire cette phase en direct avec les élèves, parce que c'est une phase souvent assez ludique qui va permettre d'interagir de, de, avec les élèves, etc. 
euh, d'utiliser des petits outils rigolos comme j'ai suggéré donc euh, ça peut être de faire des sondages des petits questionnaires en ligne euh, pourquoi pas faire des devinettes et après vous, si vous êtes face caméra n'hésitez pas à faire des choses qu'on ferait aussi en classe euh, habituellement comme par exemple euh, mimer des choses ou, euh, ou lancer une question et puis les élèves répondent au fur et à mesure n'hésitez pas à utiliser la, les fonctionnalités de chat comme on a euh, ici par exemple pour que les élèves participent euh, voilà, y a, je pense que pour la phase d'anticipation, on peut se permettre de faire des choses qui ressemblent à ce qu'on faisait en, en classe, hein, de manière euh, physique, euh, en essayant d'adapter un petit peu. On peut proposer des devinettes, et puis ensuite les élèves créent eux-mêmes des devinettes, par exemple. Euh, raconter quelque chose, euh, pourquoi pas nous montrer des photos qu'on pourrait avoir sur son téléphone, ou quoi, pour parler d'un thème, d'un voyage. Voilà, je pense qu'il y, y a beaucoup de possibilités possibles, de possibilités possibles, d'options qui existent. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. J'ai regroupé certaines questions qui, qui se répétaient sur l'évaluation. Euh, voilà. Je crois qu'il n'y a pas de, de nouvelles questions. Eh ben, je vous remercie en tout cas beaucoup. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. J'espère que ça vous, ça vous a apporté des choses et que vous vous sentez maintenant prêt à vous lancer dans les cours en ligne. Ah, j'avais pas vu les résultats du sondage. A priori, ça va. Vous êtes 92% à vous sentir prêt à faire des cours en ligne. Donc, euh, ben, je suis assez contente de ça. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou euh, Instagram ou par mail. Vous allez retrouver avec mon nom et mon prénom. Euh, sans problème, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous découvrez des outils aussi euh, qui fonctionnent bien, ça est toujours intéressant. J'essaye de partager... Euh, chaque jour, des ressources que je trouve aussi euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, je partage sur les réseaux sociaux des ressources sur lesquelles je tombe. Donc, n'hésitez pas à, à suivre euh, avec mon nom et mon prénom, vous me retrouverez. Et puis, Maison des Langues partage aussi euh, pas mal de, de ressources. Donc, euh, voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance et euh, bon courage avec euh, cette situation. Au revoir